हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने जामगुरु टिप्स एंड टेक्स में तो आज से देखिए रेलवे कंप्लीट मैथ जैसा कि मैंने बोला था जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमारे द्वारा एन हो या ग्रुप डी के लिए सबके लिए कराई जाएंगी और अभी हम परसेंटेज शुरू कर रहे हैं प्रतिशत यहाँ से तीन से चार प्रश्न आपके एन हो या ग्रुप डी एग्जाम हो वहाँ से बन जाएंगे ठीक है तो इसको हम देखेंगे पूरे जितने भी टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम कवर करेंगे चाहे तीन से चार वीडियो जाएगा ये ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर रेशियो प्रपोशन प्रॉफिट लॉस सब कुछ करते चलेंगे आपसे चाहेंगे कि अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सबसे पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लेना इससे ये होता है जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ठीक है तो परसेंटेज कवर करेंगे और पहला वीडियो है परसेंटेज का और आप छोटा नहीं है आपका आप शुरू से देख रहे हो स्टार्टिंग से हम देखेंगे परसेंटेज होता क्या है प्रतिशत होता क्या है सारे टाइप के प्रश्न जितने भी बन सकते हैं सबको करने की कोशिश की जाएगी ठीक है जो वीडियो है ये एन और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है सिलेक्शन लेना हो तो ज्वाइन करें ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है कम से कम समय में ज्यादा ज्ञान तो छोटी छोटी वीडियो होंगी पंद्रह से बीस मिनट की वीडियो होंगी उसमें बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये पहला वीडियो है ध्यान रखिएगा ठीक है शुरू शुरू के शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा आपने अभी एल का एग्जाम दिया होगा आपने अभी ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा और अभी आगे एग्जाम्स देने वाले हैं तो अभी आपने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा लेकिन फिर भी हम शुरू से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मैथ का टॉपिक परसेंटेज शुरू करना ध्यान रखिएगा परसेंटेज की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत ठीक है प्रतिशत नाम से ही स्पष्ट हो जाता है प्रतिशत सत माने सैकड़ा होता है प्रति सैकड़ा ठीक है प्रति सैकड़ा जो भी चीजें हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं सारे हंड्रेड पे होते हैं सौ पे होते हैं ठीक है तो कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ और अंश कोई भी भिन्न हो सकता है हर सौ और अंश कोई भी भिन्न हो सकता है दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एक आपका पहला आता है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलो एक बनता है भिन्न को परसेंटेज में बदलो तो पहले हम ये सीखेंगे उसके बाद आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे ठीक है तब देखिए यहाँ पे परसेंटेज को मैंने बोला जिसका हर सौ होता है ठीक है अंश कोई भी भिन्न हो सकता है अब आप आपके सामने आ गया दस परसेंट दस परसेंट मतलब क्या होता है दस परसेंट को फ्रैक्शन में भर लो तो क्या करोगे हर क्या होता है हमेशा सौ होता है परसेंटेज में कोई चीज़ दिया कोई भी चीज़ परसेंटेज यक्स परसेंट दिया है तो हम अंश हमेशा कुछ भी हो सकता है हर हमेशा सौ होता है परसेंटेज को बदलने के लिए सौ से हमेशा भाग दिया जाता है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर दिया दस परसेंट दस परसेंट को क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए सौ से भाग देंगे ये हमारा एक जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक बटे आ जाएगा इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा बीस को करेंगे बीस बटे करेंगे ये एक बटे निकल के आ जाएगा काट पीट के ठीक है उसके बाद देखिए पच्चीस को हम अगर जो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पच्चीस बटे सौ करेंगे तो एक बटे चार निकल के आ जाएगा चालीस परसेंट को दो बटे पांच आ जाएगा उसी प्रकार से अगर जो हम तीस बटे तीस परसेंट का करेंगे तो हमारा निकल के आएगा तीन बटे दस निकल के आ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से ये हम कर सकते हैं क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये सिंपल क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे फिर भी ये बेसिक चीजें ये आपको जानना जरूरी है ठीक है तो यहाँ हमने क्या क्या सीखा प्रतिशत जाना कि प्रतिशत होता क्या है तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सौ और कोई भी भिन्न हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आते हैं हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं अब हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तो सिंपल उल्टा कर देंगे जैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सौ से भाग देते थे उसी प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा कर देते हैं तो मान लीजिए आपके पास एक भिन्न आ गया दो बटे पांच इसको आपको प्रतिशत में बदलना तो सीधी सीधी सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काट पीट के आ जाएगा फोर्टी इसी प्रकार से आपके सामने आ गया एक बटे तो एक बटे में सौ का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है तो कहीं भी आपको मिले कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो आप कर दो सौ से भाग दे दो और अगर जो आपसे पूछे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो तो आपका कर देंगे सौ से गुणा कर देंगे तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी ठीक है ये क्वेश्चन लगाते हैं ये क्वेश्चन आपको निकालने आना चाहिए अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको परसेंटेज नहीं निकाल आता अभी मैं मार्क्स का परसेंटेज बताता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने क्लास में कितने नंबर लाए उसका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यह है क्वेश्चन एक बच्चे के छः में से तीन नंबर आए तो उसे कितने प्रतिशत प्राप्त किए आपको पता कितने में से कितने आए जो कितने आए होता है कितने आए लिख लो कितने आए कितने में से आए छः सौ में से आए और कितना मल्टीप्लाई कर दो सौ का क्योंकि हमों को फ्रैक्शन में निकालना है ठीक है सौ से
अभी देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बच्चे के आए तीन सौ बहत्तर नंबर तीन सौ सत्तर कर लेते हैं जल्दी सॉल्व हो जाएगा एक बच्चे के आए तीन सौ सत्तर नंबर कितने में से पाँच सौ में से कितने परसेंट हुए वो तीन सौ में से पाँच सौ आए वो कितने प्रतिशत नंबर उस बच्चे को प्राप्त हुए तो हमको प्रतिशत निकालना कितने में आए कितने तीन सौ सत्तर आए कितने में से आए पाँच सौ में से आए तो कितने प्रतिशत हुआ तो यहाँ से तीन सौ सत्तर बटे पाँच सौ करके सौ से गुड़ा कर देंगे ये आपका कट जाएगा इसको आप काट पीट देंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा तो आपने यहाँ पर सीखा कि क्लास में हम जो नंबर लाते हैं उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं आइए चलते हैं क्वेश्चन पे बेसिक से सीखने की कोशिश करना है तो पहला क्वेश्चन है अस्सी परसेंट को भिन्न में बदलना क्या करना है प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा सौ से भाग दिया जाता है तो अस्सी में क्या करते हैं सौ से भाग दे देंगे तो हमारा चार बटे पाँच निकल के आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हमारा चार का एक बच्चे एक बटे का बीस पर देखिए हमेशा का है अगर जो कहीं पर दिया है तो का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो हमारा क्या दिया है चार का एक बटे का बीस पर तो चार का मतलब गुड़ा एक बटे पाँच का बीस परसेंट का फिर से गुड़ा है ये फिर से ये गुड़ा है ये देखिए दो बार गुड़ा हो गया चार सौ का एक बटे पाँच हो गया का बीस परसेंट है तो परसेंट हमको नहीं लिखना है हमें सौ से भाग दे देंगे तो प्रतिशत वाला चिन्ह हमेशा खत्म हो जाएगा तो इसको हम काट देंगे ये, ये दो जीरो से ये कट गया ठीक है और ये पाँच से ये कट गया ठीक है तो ये चार चौके सोलह निकल के आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सोलह आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है तो चार सौ का एक बटे पाँच का बीस परसेंट कितना आंसर आ जाएगा सोलह आ जाएगा नेक्स्ट है ए का अठारह परसेंट बी के बीस परसेंट के बराबर है तो क्या कहा सिंपल जो भी दिया उसको लिख लेंगे ए का अट्ठारह ए का अट्ठारह बराबर है किसके बी के बीस परसेंट का तो हमने यहाँ लिख लिया अब देखिए इस बीस को इधर लाइए इस अट्ठारह को इधर ले आइए तो हमारा क्या हो जाएगा ए बटे बी बराबर ये बीस बटे ये अट्ठारह नीचे आ जाएगा अब पूछा है बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है क्या पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है तो बी हमारा कितना अट्ठारह है किसके कितना प्रतिशत है ए के तो ए हमारा बीस है गुड़े कर देंगे सौ क्योंकि परसेंटेज निकालना है बीस से कार्य पाँच बार कर जाएगा अट्ठारह पच्चे नब्बे निकल के आकर ये आपका राइट आंसर हो गया ठीक है आशा है आपके समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ रहा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जैसे ही वीडियो खत्म होता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा ठीक है तो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए आगे वीडियो में आपको सही करने की पूरी कोशिश की जाएगी हम पढ़ रहे हैं आरआरबी रेलवे एन ग्रुप डी और जेई के लिए मैथमेटिक्स का परसेंटेज एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और एक रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाने का चांस है तो इसका ये क्वेश्चन आपका चीनी के मूल्य में बीस परसेंट की वृद्धि की जाती है तो इसके खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च में कोई कम, कमी या परिवर्तन ना आए तो बार बार पूछे जाते हैं तो इसे बीस परसेंट की वृद्धि की जा रही है तो इसमें क्या ध्यान रखना है तो इसमें हमेशा ये वाला ध्यान रखना है वृद्धि की जाए तो प्लस होता है कमी की जाए तो माइनस होता है वृद्धि की जाए तो प्लस होता है कमी की जाए तो माइनस होता है ये नहीं देखते हैं कि क्या पूछ रहा है ठीक है तो वृद्धि की जाए प्लस होता है तो कमी की जाए माइनस चीनी के मूल्य में बीस परसेंट की वृद्धि की जाती है तो इसकी खपत या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो हम देखते हैं एक फॉर्मूला याद रखिएगा एक्स परसेंट की वृद्धि या कमी करने पर यक्स बटे जितनी कमी प्रतिशत की जाए यक्स बटे हम क्या कर देंगे सौ अगर जो आपका वृद्धि की जाती है यहाँ पर तो प्लस होता है कमी की जाती है तो माइनस होता है प्लस एक्स गुड़े सौ हमें परसेंट में निकालना है ठीक है तो कुछ नहीं करना है आप देख रहे हैं यहाँ पे बीस परसेंट की वृद्धि की जा रही है तो आपने बीस लिख दिया अब क्या करते हैं बीस परसेंट की वृद्धि की जा रही है तो सौ प्लस बीस कर देंगे तो एक सौ बीस हो जाएगा गुड़े सौ कर देंगे इसको काट पीट देंगे आपका पचास बटे यानी कि सोलह से ही दो बटे आपका आंसर निकल के आ जाएगा अगर जो यही रहता है बीस की कमी की जा रही है तो इसके प्रति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें तो खर्च में कोई कमी ना हो तो कुछ नहीं करते ये बीस लिख देते हैं और क्या करते हैं सौ माइनस बीस करते हैं वृद्धि करते हैं अगर जो कमी करते हैं तो यहाँ पे माइनस करते हैं ठीक है अस्सी करते हैं हम ये सौ का मल्टीप्लाई कर देते हैं ये काट देते हैं हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये क्वेश्चन है अगर ए और बी अगर ए बी से बीस कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है अगर ए बी से बीस परसेंट कम हो क्या है बीस परसेंट कम है तो कम है मतलब माइनस करेंगे ठीक है तो बीस परसेंट कम हो तो हम देखिए यहाँ पे हमने बीस जो जो का तो लिख दिया उसके बाद क्या करेंगे कम है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे सौ माइनस बीस यानी कि अस्सी हो जाएगा तो बीस बटे अस्सी गुड़े सौ कर देंगे हमारा पच्चीस परसेंट आंसर निकल के आ जाएगा सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन लगाने का उतना जल्दी लगेगा उतना जल्दी आपके दिमाग में
क्या क्वेश्चन है देखते हैं तेल के मूल्य में 10 परसेंट की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा परिवर्तित है तो इसमें देख रहे हैं कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे 100 माइनस दस करेंगे ठीक है तो कितने परसेंट की कमी हो रही है 10 परसेंट की कमी हो रही है फिर 100 माइनस दस परसेंट की सौ माइनस दस करेंगे नब्बे हो जाएगा गुड़े सौ कर देंगे ये आपका एक जीरो से कट गया सौ बटे यानी कि ग्यारह से एक बटे की हम वृद्धि करेंगे जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है अब चलिए जैसा कि मैंने बोला था कि कम समय में हम बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे आपका ये वीडियो था पार्ट वन आगे आपको पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर मिलते रहेंगे तो देखते रहे एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों जय भारत